வணக்கம் நாம் வாழற இந்த இந்தியா எவ்வளோ ஒரு அழகான விஷயம் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது இந்தியாவில் இல்லாத ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா உலகத்திலே அதிகமான மழை பொழிகிற மாவு சிண்ட்ரம் அப்படின்ற இடமும் இந்தியாவில் தான் இருக்குது அதே மாதிரி வறண்டை இடம் ஜெய்சால்மர் அந்த இடமும் நம்ம இந்தியாவில் தான் இருக்குது வறண்டை பாலைவனமும் இருக்குது குளிர் பாலைவனமும் இருக்குது அதே மாதிரி எப்போவுமே பசுமையாக இருக்கிற எவர்கின் ஃபாரஸ்ட்டும் இருக்குது டெசர்ட்ஸ் இருக்குது இந்தியாவில் இல்லாத ஒரு விஷயமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்தியாவை துணை கொண்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுல நம்ம கண்டிப்பாக பெருமைப்பட வேண்டியது தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள் ஹேமகுமார் கல்வியாளர் ஒரு உயரமான மலை மீது நடந்து போயிட்டு அங்கே இருக்கிற தூய்மையான காற்றை சுவாசிக்கும் போது எவ்வளோ சந்தோஷம் கிடைக்குமோ அவ்வளோ சந்தோஷம் வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காதுன்னு சொல்லலாங்க சரி இந்த மலைகள் உருவாகிறதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் சரி மலைகள் உருவாகிறதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பூமி எப்படி உருவாகிருக்கு இந்த பூமியோட அங்கங்கள் என்ன அப்படின்றது நம்ம முதல்ல பார்க்கலாம் சரி இந்த பூமி நம்ம பார்க்குற மாதிரி முழுவதுமே திடமாக இருந்தது கிடையாது அதாவது இந்த பூமியை முதல்ல மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ மேலே இருக்கிற ஸ்கின்னை நம்ம வந்து க்ரஷ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இடையில் இருக்கிற பகுதியாக மேண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உள்ளே இருக்கிற பகுதியை வந்து விதை பகுதியை வந்து கோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கோர்ன்றதை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து இன்னர் கோர் இன்னொன்று வந்து அவுட்டர் கோர் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம் இந்த இன்னர் கோர் எதாவது எதாவது உருவாகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் அண்ட் ஃபெரஸ் அதாவது நிக்கல் மற்றும் இரும்பு சம்பந்தமான பொருளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து திடமாக இருக்குது அதாவது சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அதுக்கு வெளியே இருக்கிற அவுட்டர் கோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்கு அதே மாதிரி அதுக்கு வெளியே இருக்க மேண்டல் வந்து ஒரு சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கு அதுக்கு மேல அஸ்தினோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு அந்த அஸ்தினோஸ்பியர் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்ல இருக்கும் அதாவது என்னன்னா ரொம்ப நெகிழுற தன்மை இருக்கிற ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்டில் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கு மேலே தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த ஓடு கிரஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த ஓடு மிதந்துட்டு இருக்கு இன்றைக்கி நான் பார்க்குற அந்த நிலப்பரப்பு இன்றைக்கி ஆஷ் ஏஷியா ஆப்ரிக்கா யூரோப் அமெரிக்கா இப்படி பிரிவா பிரிஞ்சிருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரியே உருவாகலைங்க முதன் முதல்ல இது எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து பேஞ்சியா அப்படிங்கிற சூப்பர் காண்டினாக இருந்தது ஒரே ஒரு கா நிலப்பரப்பு அதை சுற்றி ஒரு கடல் பரப்பு அது பேர் வந்து பேந்தலஸ் அசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன ஆயிருக்குன்னா பல நூறு வருடங்களுக்கு பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி தனித்தனியாக உடைய ஆரம்பிச்சிருக்கு அதாவது முதல்ல ரெண்டாக உடஞ்சிருக்கு அது பேர் அங்காரா லேண்ட் வடக்கில் இருக்கிறத அதே மாதிரி தெற்கில் இருக்கிறத கோண்ட்வானா லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிப்பாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற அந்த அங்காரா லேண்டு தான் என்ன ஆயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லவ்ர் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நார்த் அமெரிக்கா யூரோப் ஏஷியாவாகவும் கோண்ட்வனா லேண்டு தான் வந்து சவுத் அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியாவும் உருவாகியிருக்குங்க அதே மாதிரி இந்த கோண்ட்வனா லேண்ட்ல இருந்தால் இந்தியாவும் உருவாகியிருக்கு அந்த கோண்ட்வனா லேண்டில் இருந்த இந்தியா அதாவது நம்ம இருக்கிற பூமிதிய ரேகையில் இருந்து ஒரு ஐம்பது டிகிரி கீழே இருந்தது ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னாகும் மேலே மூவ் ஆகியிருக்கு மேலே மூவ் ஆகி இன்றைக்கி யூரேஷியாவோட அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிலப்பரப்புகள் நகர்ந்து கொண்டே தான் இருக்குது இது எப்படி நகர்ந்து இது யார் சொல்கிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கன்சி அண்ட் பார்க்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு ப்ரொப்போஸ் பண்ண தியரியில் இருந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மேலடுக்கு ஏன் நகர்ந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமி மூணாக பிரிஞ்சிருக்கு ஒன்று கிரஸ்ட்டு மேண்டல் அண்ட் கோர் கோரில் அதிக வெப்பம் இருக்கும் அந்த வெப்பம் வெளியே வர முயற்சி பண்ணும் அந்த வெப்பம் வெளியே வர்றது எப்படி வரும்னா மேண்டல் கீழே இருந்து ஒரு கன்வெக்ஷனல் செல் மாதிரி வரும் மேண்டலில் அந்த சாலிட் ரிஜிட் பாடியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே மூவ் ஆக வரும் ஸோ அந்த மாதிரி மேலே வரும்போது அந்த கன்வெக்ஷன் செல் மூலிமா டைவர்ஜென்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உருவாகுதுங்க டைவர்ஜென்ட்னா ரெண்டு பக்கம் ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருந்து சூடாகி வர அந்த சாலிட் பாடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேலே வரும்போது மேலே வரத்தில் டிவேட் ஆகி ஆரம் ஆகணும் அப்படி டிவேட் ஆகும்போது அந்த பிளேட்டும் சேர்த்து இப்படியே நகர ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி நகரும் போது வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல ரெண்டும் வந்து கொலைட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்தியன் பிளேட் ஒரு யுரேஷியன் பிளேட் ரெண்டும் மோதுதோ அந்த மாதிரி சில இடத்துல பிரிவும் ஏற்படும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த மாதிரி கன்வர்ஜன் பவுண்டரின்னு சொல்கிறது யுரேஷியன் அண்ட் இந்தியன் பிளேட்டை சொல்லலாம் டைவர்ஜன் பவுண்டரி அப்படின்னு சொல்கிறது அட்லாண்டிக் பிளேட்டை சொல்லலாம் அதனால தான் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் வளர்ந்துட்டே வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இப்போ நம்ம மலைகள் ஏன் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம்
அது ஒரு காலத்தில் எரிந்து கொண்டிருக்கிற எரிமலையாக இருந்தது இன்றைக்கி கொஞ்சம் அடங்கி போயிருக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ரொம்ப நீண்டும் ஒரு பக்கம் குறுகியும் இருக்கும் அதாவது என்னென்னா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் ரொம்ப நீளமாகும் அதாவது குஜராத்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு கேரளா வரைக்கும் தொடர்ந்து இருக்கும் அதே மாதிரி ரீசன் கார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிசாவில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அதுவும் நீலகிரியில் வந்து வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸோட ஒன்றா சேரும் ஆனால் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ரொம்ப உயரமாக இருக்கும் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இது எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா இப்போ வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் பல நதிகள் உருவானாலும் அது ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் நோக்கி தான் மூவ் ஆகுது அதாவது என்ன ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஒரு தாழ்வான பகுதியில் இருக்குது அப்படி வரும்போது அந்த மலைகள் அரிக்கப்படுது அதாவது எரோஷன் ஆகப்படுது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மலைகள் அரிச்சுட்டு அதோட உயரம் குறைய ஆரம்பிக்குது இந்த அழகான உலகம் இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இந்த கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் இது பற்றி நீங்கள் ஒரு உணர்வுபூர்வமாக புரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தலைப்போட இன்னொரு நாள் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன்